ここの部分をトリプルツリーの方に、えー、溶接して、えー、フレームと当たるところにストッパー部分を足してあげるっていうやり方ですね、まあ、これを黒塗りしたら、まあ、一体のように見えるしもうすごいシンプルで速い方法ですねこうすることによって、えー、ハンドルの切れ方もいいところで取れるんで狙い通りいいところにストッパーがつきましたで作業を進んで、えー、今度キック踏んでて、えー、クラッチがもう滑ってるような状態で、えー、開けてみたらまあスラッジとかテープですねクラッチバンドが張り付いて、えー、クラッチが全然回らない、まあ、この状態でやれば、ね、回れば問題ないんですけど当初回らなくてそれで、えー、回らすとそういう状態だったで今でまあ、こういうふうにスムーズに回るようになってるんでクラッチはとりあえず、えー、修理かけてこれで、えー、大体5円ジかけるための、まあ、かなりやりましたけど、えー、予約かけてる状態からな、まあ、当初はアメリカにある時はかかってる、まあ、状態だった、まあ、バッテリーはかかってるやつになったんだろうけど、まあ、かかってやったんですけど、まあ、日本に届くまでのってなったらまあこういう整備からまずは入るなことだで今からエンジンをかけてみたいと思います。
まあ、だからチョッパーには、えー、持っていくにはものすごい、まあ、見た目もいいし、まあ、私も、えー、好きなっていうか好んでよくやる、まあ、ショベルでラチェットっていうラチェットのミッションということで,でこのバイクもその私の友達の、まあ、その彼の知り合いが作ったバイクみたいなんでもうシャキッと出来上がってるようなバイクなんですけどで、えー、フェンダーもクレイジーフランクスタイルの、えー、フェンダーシートまあ、これもまあどっかのショップさんが作ったんだなっていうのも分かってるんですけどまあそこオリジナルの方も出てるんだなと、えー、そしてリアブレーキはダブルディスクになっていますキャブは S&S の E キャブでまあペグ位置もまあ日本人にはなじみのあるっていうかみんな好きなミッドペグになってます、えー、そしてえフロントフォークはえーまあ長いですけど<笑>これ大体8オーバーじゃないかなと8オーバーの、えー、フィンナーチューブがついてますそして、えー、左サイドは、えー、こっち側がスーサイドのジョッキーシフトになってますオイルタンクも、えー、アルミのワンオフだと思いますまあいろんな名の通ったとこのこうステッカーがステッカーカスタムされたようなついいていい感じかなとで、まあ、この辺のスーサイドとかはねちょっと直さなあかんかなとでこれ今キーなんで入れてるかって言ったらフロントフォークがこれだけ長くてフロント21インチセットアップして、えー、車体がも,うものすごい今倒れてる状態なんでこれを敷いてない敷いててもまあ結構倒れてるんですけどこれがなければもっと寝るような。状態なんで今こいつを入れてますこれも、まあ、この通常のスタンドの位置で、まあ、うちで出してる、あのー、15mm のプレートを入れてやれば大体いいとこいくんじゃないかなっていうふうに思いますであとは、まあ、これ今輸入したてなんでこれを日本の、えー、仕様にしなければならないんでウインカーつけてえー、フロントブレーキですねフロントインブレーキも今、えー、ついてないレスな状態なんでこれをホイール変えてボトムの方も取り替えて、えー、フロントブレーキをセンターにしようかなと思いますこの車両もかなりだから長くてでハンドル高さもあるでリアが18インチのホイールがついてるんでこの辺もね、ついてるものはなんか面白くていいものがいっぱいついてるんですけど、ね、ただ、うん、でかいんで176の私が持ってこんな感じ自分ぐらい身長があればねものすごい楽であの気持ちいい走りするだろうなっていうかなこれでジョッキーっていう今このシートがねちょうど、あのー、腰をホールドするんでめちゃめちゃ楽な感じなんですけどちょっと身長が低いとかからするとやりづらいかな私ぐらいでちょうどいいまあ何て言ったらいいますけど<笑>、まあ、このままあとコースエルベを見出すか、まあ、このフォークをガラッと変えるか、まあ、そういうのもちょっと考えながら、えー、何かまあ興味がありましたらお問い合わせください。